Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini. Oke, pada hari ini apa yang admin ingin kongsikan kepada Anda semua, pengikut-pengikut admin maupun yang baru melihat channel ini. Isu ini sangat-sangat menggemparkan, sangat-sangat panas, sangat-sangat terkenal di seluruh dunia. Jadi, sebelum itu bantu admin, admin minta tolong tekan butang subscribe, tekan juga pada butang lonceng supaya Anda semua tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin sampaikan di dalam channel ini untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara-saudari, Malaysia was once the shining beacon of hope for the world. We were the example of how a country with a rich diversity of races and religions led by Muslims can live and thrive together. There was a time when Malaysia proudly held its own as a country with a vibrant economy, excellent schools and a warm and welcoming population. We attracted investors, students and tourists from all over the world. We led the region in so many ways and countries around the world looked up to us as a model and a beacon of hope in an otherwise polarized world. Young Malaysians are growing up in a country that is very different from the one we knew. We are less united. We are less prosperous. Our standing in the world has diminished. Our neighbors are leaping ahead of us. We are facing a period in our nation's history where the everyday life of our people has become very difficult. The price of goods have gone up and many families do not have enough to put food on the table for themselves and their children. The price of chicken, gone up. The price of chili, gone up. The price of cooking oil, gone up. Eggs, no eggs. The schools that we send our children to are not preparing them to be successful in the contemporary world. Many cannot afford the medicines they need. Our small business owners are struggling and many have lost their livelihoods. It is the job of the government to ensure that the country and its resources are managed well, that the people's money is not wasted and the necessities of life are available. Good schools, enough food, qualified doctors and medical facilities. It is the job of the government to ensure that hard-working men and women have a chance to earn a decent living and take care of their families. Malaysia is God's country, blessed with natural resources, fertile land and an inspiring citizenry. How dare we allow corrupt and incompetent people to threaten us? Malaysians who vote on Saturday have an opportunity to take charge and create their own future. We need an economy that benefits the millions of Malaysians working hard to provide food and housing for their families and a good education for their children. We can. Kita boleh. We need policies to support over 1.2 million micro SMEs, traders and entrepreneurs who are the backbone of our economy to recover from the pandemic and to drive innovation and job creation and create new high paying jobs. Kita boleh. We must take care of our aging parents and grandparents whose savings have been lost during the pandemic and we must give our young generation the opportunity to work and prosper at home. Kita boleh. We will support our civil servants. We cannot achieve these goals without their help and with good leadership from the Harapan team, 
you will see a civil service that achieves new levels of excellence, service and commitment to improving the lives of the Raya. Kita bole. We can do this with a stable government. A government is stable when it represents the constitution. This includes preserving the position of Islam and the religion of the state, the position of Malay rulers and the special position of the Malays and Bumiputras. It must also respect the rights of all citizens and treat all citizens with dignity and respect as brothers and sisters in our great family. A government is stable when the leaders serve the people and not their self, their own self-interest. A government is stable when the leaders are ethical, moral people who reject corruption and uphold the laws of this country. Sadara Sadari, Harapan offers the people of Malaysia a formula for a truly stable government that will carry out the policies that will restore our nation to its former glory. Harapan has a team of leaders who are committed to an agenda that show care and compassion for all Malaysians. Our leaders have demonstrated their honesty and integrity. Through their service to the Rakyat, we will restore trust between government and people. In the Harapan government, I will not tolerate hatred of one another. I reject intolerance and bigotry. We will work together, Malays, Chinese, Indians, Ibans, Kadazans, Orang Asli, for a better future for all Malaysians. This is how we will achieve a prosperous future and ensure that all Malaysians who are facing the trials and tribulations of life will be cared for. Saudara Saudari, we live in very uncertain times. We need competent, capable, compassionate and enlightened leadership to guide our beloved country. The election is not about changing Prime Ministers. This election is a chance for the holistic change that we need to become a great nation once again. Once every five years, you have the power to choose the direction of your nation. Once every five years, you have the power to choose the government you want. Use your power now. Bring hope to this nation. Together, kita boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saudara saudari, Malaysia pernah menjadi tatanan contoh dan harapan kepada dunia. Tatkala kemajmukan menjadi elemen yang mengikat persaudaraan antara kaum di negara ini. Ada suatu masa kita pernah berbangga dengan sisi ekonomi yang dinamik dan berencam, sekolah dan sistem pendidikan yang unggul serta masyarakat yang mesra dan peramah. Kita menjadi tarikan para pelabur asing, para pelajar serta pelancong dari seantero dunia. Kita cemerlang di pelbagai sisi dan lapangan, terutamanya di rantau ini dan diteladani dunia luar sebagai pemangkin harapan dan perubahan. Generasi muda hari ini menyaksikan dimensi negara yang amat berbeda dari yang pernah kita kenal sebelum ini. Kesepaduan antara kita semakin melonggar. Tahap kesejahteraan rakyat terus memburuk. Kedudukan negara di peringkat dunia merudum dan semakin menghilang. Negara tetangga semakin jauh dan jauh di depan di pelbagai bidang. Tantangan ekonomi yang dihadapi rakyat di bawah menjadi semakin sulit tatkala harga barangan asas terus melonjak dan menjadi beban kepada warga yang miskin dan melarat 
untuk menjamin kelangsungan hidup untuk keluarga dan anak-anak harga ayam melambung naik harga cili semakin mahal harga minyak semakin tidak masuk akal harga telur tak ada sekolah zaman hari ini tidak ada kualiti dalam mempersiapkan anak-anak dan generasi akan datang untuk mendepani tantangan semasa ramai yang tidak mampu untuk membeli ubat-ubatan peniaga kecil menderita dan ramai yang telah kehilangan punca pendapatan adalah menjadi kewajipan pemerintah dalam memastikan negara dan khazanah diurus dengan sikap yang bertanggungjawab dan memastikan wang rakyat tidak dihalakan ke arah pembaziran dan kebajatan selain menjamin asas hidup seperti sekolah yang baik bekalan makanan yang mencukupi doktor dan para perawat yang berkemahiran serta akses yang adil kepada sistem kesihatan Kerajaan tidak boleh alpa terutamanya dalam memastikan rakyat mampu menggapai tahap kehidupan yang munasabah untuk diri serta keluarga mereka. Malaysia adalah tanah terbilang dan diberkati dengan pelbagai khazanah yang tinggi nilainya serta rakyat yang tinggi daya kemahiran. Bagaimana mungkin kita benarkan watak-watak yang rendah mutu dan kemampuan mengancam sisi ini rakyat Malaysia yang akan keluar mengundi pada hari Sabtu mempunyai peluang yang amat baik dalam melakar masa depan mereka apa yang kita perlukan saat ini adalah sistem ekonomi yang membela nasib semua, kita boleh kita amat memerlukan satu kebijakan yang akan mendukung lebih 1.2 juta pengusaha kecil dan usahawan yang menjadi tulang belakang ekonomi dalam melonjakkan negara keluar dari kemelut pandemik. Kita mesti menggalakkan inovasi dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan yang berkualiti dengan upah yang tinggi. Kita lakukan yang terbaik dalam memastikan kebajikan ibu bapa kita terbela di mana wang simpanan mereka habis digunakan saat pandemik menyerang serta menjamin masa depan yang gemilang buat generasi muda untuk mencapai kesejahteraan. Kita komited untuk menyokong dan menjaga kebajikan semua penjawat awam. Segala matlamat yang digariskan ini tidak mampu dicapai tanpa dukungan mereka dan kepimpinan yang terampil dari pasukan harapan. InsyaAllah, saudara akan menjadi saksi kepada penambahbaikan mutu perkhidmatan awam serta komitmen yang diperbarui untuk memperbaiki kehidupan rakyat ke suatu tahap yang belum pernah disaksikan. Kita boleh. Kita boleh laksanakan kesemua impian ini dengan sebuah kerajaan yang stabil. Sebuah kerajaan ini akan menjadi stabil jika ia patuh kepada perbagaan. Ini termasuklah memelihara agama Islam sebagai agama persatuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, penetapan hak keistimewaan orang Melayu dan bumi putera, serta kedaulatan raja-raja Melayu. Sementara itu, hak setiap rakyat berbelang kaum akan terus terpelihara dan maruah mereka dihormati laksana sebuah keluarga. Sebuah kerajaan itu akan menjadi stabil jika para pemimpinnya berkhidmat demi rakyat bukan untuk kepentingan diri sendiri sebuah kerajaan itu akan menjadi stabil jika pimpinannya punya akhlak menolak rasuah dan menjunjung kedaulatan undang-undang saudara-saudari sekalian harapan menawarkan suatu formula kestabilan kerajaan kepada rakyat Malaysia yang akan melaksanakan dasar-dasar untuk mengembalikan kegemilangan negara Harapan terdiri daripada satu pasukan yang komited terhadap agenda yang mengangkat budaya ehsan dan rahmah buat seluruh rakyat Malaysia. Pemimpin kita telah membuktikan kejujuran dan integriti mereka. Menerusi khidmat mereka kepada rakyat, kita akan memulihkan keyakinan antara rakyat dengan kerajaan. 
Selepas harapan mengambil alih kerajaan, saya tidak sesekali akan mengizinkan bertunasnya kebencian. Saya tegaskan bahawa sikap permusuhan dan kebencian sesama kaum tidak ada tempat dalam negara kita. Kita akan merangkul kerjasama semua kaum, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan orang asli untuk mencorak masa depan yang lebih sejahtera untuk negara. Inilah caranya untuk menjamin kebajikan setiap rakyat Malaysia dan menzahirkan sikap ihsan terutama buat mereka yang sedang merang, menghadapi pelbagai ujian dan cabaran. Saudara-saudari yang dimuliakan. Pilihan raya ini bukan soal menukar Perdana Menteri. Pilihan raya ini merupakan peluang terbaik untuk menyelamatkan negara dan melakukan perubahan yang menyeluruh untuk memulihkan negara kita tercinta. Saudara-saudari, tiap lima tahun sekali, saudara punya kuasa untuk menentukan ke mana hala tuju negara. Tiap lima tahun sekali, saudara punya kuasa untuk menentukan kerajaan bagaimana yang saudara impikan. Manfaatkanlah kuasa demokrasi di tangan saudara dengan sebaik mungkin. Yakinlah insya Allah bahawa kita masih punya harapan. Bersama kita boleh.